ተሰማል ኦኬ እዚ ሰላም ላቸዋሉ ያው እንግዲህ ቢተክስታስ ተነሳና ተነሳሳ ያው ቢተክስታን ጋራ አብሮ መነሳት የግድ ያስፈልጋል ስለዚህ ያንዳንዳችን በዚህ መንፈስ ሆነን ያው ይተነቃቃን ያለውን የእግዚአብሔርን ስራ ዘመን መጨረሻ የዘመኑ መጨረሻ ትውልድ ስለሆነ እንደ ዘመኑ መጨረሻ ሰዎች መንቀሳቀስና መስራት ሲል ይገባል ይሆናል ስለዚህ ያው ቀደም ሲልም ባለፈው ጊዜም አንድ አርስ ተናግሮ ያለውኝ ስለዚህ አሁን ወደ ዛሬስ አልመለሰም ግን ምናልባት አስተዋውሷችሁ ይሆናል ይሆናል ነገር ግን ዛሬ ደግሞ በሌላ ራስ ነው ምንናገረው ዞሮ ዞሮ እዚህ አካባቢ በመጣም በተለያየ ጊዜ በመጣም ያው በወንጌልና በወንጌል ዙሪያ ክልል ላይ ነው ምንናገረው ብዙ ጊዜ ምክንያቱም በውስጥ ያለው ይሄ ብቻ ነው ያ ምንድነው ራስን ለማስተባርና ራስን ለማዝጋጅት በማድረግ ወጥረት ከካገኘው ታንጻር ነው ማለት ነው እንግዲያው እግዚአብሔር መንፈስ ካስተባረኝ አንጻር ነው እንደምንለው ወደ እናንተ ላካፍላችሁ ምፈልጎና እንጂ ለእናንተ ኢየሱስ ያድናል በእኛ መሰከረላችሁ ምክንያቱም በዚህን ቀን ሊሆን የሚችለው እንዴት አርገን እንደምን መሰከረ እንጂ እኛ ራሳችን እንዲመሰከርልን አለን የሚፈልገው ስለዚህ በዚህን ቀን የሚያስፈልገን እኛ ምንድነው ተዘጋይተ ቢተክስታን አዘጋይታ ነው መታሰባው ስለዚህ እዚህ አይነት ቢተክስታን ሁለት አይነት ዝግጅት አላት አንዱ አራሷን ታዘጋጃለች ያለውን አማኙን ለክርስቶስ ታዘጋጃለች ወደ ክርስቶስ ወደ ማምስል ታዘጋጃለች ሁለተኛው ደግሞ ወደ ውጪ ለምላለው አገልግሎት ታዘጋጃለች ስለዚህ አሁን ይዛሬውን ቀን ወደዛ ወደ ምና ተከርበት ሐሳብ ነው የምናገረውና አንድ ቦታ ላይ ከዚህ ከርእሱ ጋራ የሚሄድ ባይሆንም ወደ ልቤ ስለመጣ እሱ እናገረና አጭ ጸሎት ጸልየን ወደ ንቀጥበን ሄዳለን እሺ ዮሐንስ ወንጌል እናውጣለን ዮሐንግሎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እናውጣለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ብዙ ይቡን ቆየው በማቴዎስ ላይ ነው ነገር ግን እቺ ወደ ልብስ ለመጣች ያው ከዙ ከሐሳቡና ከቀኑ ጋራ ስለሚሄድም ያው እቺን አይተን እንትንጸለለን ቁጥር ቁጥር ምዕራፍ 4 ከ32 ጀምሮ እናያለን ቁጥር 32 እርሱ ግን እናንተ የማታውቁት እኔ የሚበላው ምግብ አለኝ አላችሁ ስለዚህ ደቀመዛ ሙርቱም አንዳች አንዳች ሰው ምግብ አምጥለት ይሆን ተባባሉ ኢየሱስም እንዲያላቸው የእኔ ምግብ የላከኝን ፈቃድ ማድረግና ስራውን መፈጸም ነው እናንተ ገና አራት ወር ቀጥቶታል ከዚያም በኋላ መከር ይሆናል ትሉ የለምን እኔ ግን ቀና ቀና ባሉና እርሻዎችን ለመከር እንደደረሱ ተመልከቱ እላችኋል የሚያጭድ ደም ወዙን ይቀበላል ለዘል ዓለም የህይወት የሚሆን ፍሬም ይሰበስባል ስለዚህ የሚዘራውም የሚያጭረውም አብረው ይደሰታሉ በዚህ ምክንያት አንዱ ይዘራል ሌላው የሚያጭራል የተባለው አባባል እውነት ነው ይላል እንጸልያለን ይዘራልም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ አምላካችንና ፈጣሪያችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን ክብር ምስጋና ከዘለ ዓለም እስከ ዘለ ዓለም ላንተ ይሁን ምረት ትበስቶልን ቸርን ትበስቶልን እግዚአብሔር ሆይ በመዳን ቀን መንፈስ ይረርተውን እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ወደ አንተ እንድንሰበሰብ ስለረዳንና አመሰግናለን እግዚአብሔር አምላካችንና ፈጣራችን ሆይ አሁንም ከኛ አልፈን ደሞ በውጪ ስላሉት እንድንቀጣጥትና እግዚአብሔር አምላካችንን ለነስ እንድናስብ ስለረዳን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህን ቀን ደሞ ለዚህን ቀን ስለለየ ለዚህ ስራ ስለለየ እናመሰግናለን አምላካችን ሆይ አሁንም እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለ አንተ ምንም ልናደርግ አንችልም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አሁንም መንፈስ ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከኛ ጋር አብረት ስራ ዘንድ እንጸልያለን አንደበታቻችን ሁሉ ትከፍት ዘንድ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዘር ለዘሪን ምግብም ለበላተኛ እንደምንሰት እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የምንዘራውን ዘር ተሰጠን ዘንድ እንጸልያለን ኢዝራኤልም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንዴትም እንደምንዘራ ታስተምረን ዘንድ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚጠቅመንን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ተናገረን እንሰማለን አስተምረንም እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስን የሚይ ነው እግዚአብሔር ፈቃድን ብቻ እንድንናገርና እንድንናከናውን እርዳን በፊት በመጣን ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ የምናፍር በስራ እንዳንሰራ በጌታ በኢየሱስ ስም ትረዳን ዘንድ እንጸልያለን መንፈስ ይቆጣጠረን እኔንም ወንድሞችና እህቶችንም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አስብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ ቀደም እንደተናገርኩኝ ባልፈው በነበረው የወንጌል ቀን አንድ ርዕስ ተናግሮ የነበረ ታስተዋውስ ከእንደሆነ ከወንጌል ጋር በተያዘ አንድ ርዕስ ተናግሮ የነበረ ታስተዋውስ ታላችሁ 
ስለ ወንጌል ብዬ ተናግሬ ነበር የወንጌል ስርጭት በመለከት ቁልፍና መሰረታዊ ሐሳቦች ብዬ ተናግሬ ነበር ስለላችሁን የወንጌል ስርጭት ቁልፍና መሰረታዊ ሐሳቦች በሚል ወደ ሰባት ነጥቦች ተናግሬ ያለውኝ አሁን ወደ አንድ ሶስት አካባቢ ጨምርብታል ግን ሐሳቡን አንደግሞም አልናገረውም ግን ያው ሐሳቡ እንዲኖራችሁ ኃይላችሁ እንዲኖራችሁ አጋጣሚ የሌላችሁ ሰዎች ያልነበራችሁ ካላችሁ ሐሳቡ እንዲኖራችሁ እሱን ላንዳ መስሊቃ እንደ ኃይላት እናየውና ከዛ በኋላ ወደ ሚቀጥለው ወደ ዋናው ርዕስ እንዲዳለ ኦኬ እንግዲህ ያው ባለፈው እንደተናገርኩት እንግዲህ ያው እኔ ለራስ ካዘጋጀት አንጻር አይቼ ይሄኛው ክፍል አንድ ብዬ ነው የማለፈው ነው ያየነው ይዛሬ ደግሞ ምንመለከተው ክፍል ሁለት የሚለው ክፍል ነው እናየው ስለዚህ ክፍል አንድ የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ቁልፍና መሰረታዊ ሐሳቦች ብለን ባለፈው ተናግረናል የወንጌል ስርጭት ቁልፍና መሰረታዊ ሐሳቦች ነው በእነዚህ ነጥቦች ላይ ስናተኮር ነው የወንጌልን ስራ ግቡን መምታት የምንችለው ብለን ብዙ ብዙ ጊዜ ተናግረናልና ሰፊ ነገር አለና አስተያየት ምንድነው ሐሳቡን አንሰጥበትም ያው ባለፈው ስለተናገረን ነው ማስተዋሻ ያዛችሁ ካሉ ወደ ማስተዋሻችሁ መልስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አስተው ነው የተናገረን ነው በእነዚህ ውስጥ ወደ ሰባት ነጥቦችን ተናግረናል ዋና ዋና ሰዎች ወደ ሰባት ነጥቦችን ተናግረናል ግን ሶስት አሁን እየተጨመርባችሁ ሰባት ውስጥ ያሉ ናቸው ግን ተራ ተሰጥቷቸው ብቻ ስለተዘገቡቻ ነው እዚህ ላይ ያን ጊዜ እዚህ ዲስፕሌው አጋጣሚ ስላላልመታችን ያው ዝም ብለን ነው በዚህ በአስኩት ማስተዋሻ ተናገረን ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ይሄን ለአምስት ይቃል አሳያችኋለሁ እና ቁልፍ እና እንደገና ደግሞ መሰረት መሰረታዊ ብለን ነው ያየ ነው ያው ይሄና እንት ቁልፍ ለማለት ምን አንት እንደውና መሰረት መሰረት የሚለው ነው ወን ሐሳብ በዚህ መልኩ ገልጸናል ዋናው ግን እዚህ ላይ ምን ፈልገው ከአንድ ጀምሮ ያለው ነው አንደኛ ቪዥን ብለን ነው ያየ ነው ቪዥን ወይም ደግሞ እይታ ወይም ራይ ብለን ነው ያየ ነው እና ራይ ብለን ነው ያየ ነው ስለዚህ ስለ ቪዥን ያን እንደተናገረናል ቪዥን ማለት አሁን ባለንበት ጊዜ ሁኔታና ቦታና ሁኔታ ላይ ሆነን ልንደርስበት ያለውን ግብ ከድቀት ማያስ ነው ብለን በዚህ ነጥብ ላይ ተነጋግረናል ከዚህ ጋር በተያዘ እንደገና ያው ቪዥን ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል ለምሳሌ ራይ እስከ ድል ድረስ የሚሄድ ነው ብለናል ያን ጊዜ ድል ከራይ ቀጥሎ ግብ አለ እቅድ አለ ዝግጅት አለ ተግባር አለ ውጤት አለ ድል አለ ስለዚህ ራይ ከሌለ ያው ድል የለም ማለት ነው ብለን ያን ጊዜ አይተናቸው እነዚህ ነጥቦች ስለዚህ በሰል ብንመለከተው ቪዥን አለ ጎል አለ ፕላን አለ አክሽን አለ መጨረሻ ላይ ሰክሰስ አለ ማለት ነው ስለዚህ ቪዥን ከሌለ ሰክሰስ ይለም ማለት ነው ስለዚህ ወንገልም ልክ እንደዚህ ነው የምንመለከተው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ጥቅስ ወስደን ያን ጊዜ አይተናል መልሰን አናገርበትም ስለዚህ ምን አይነት ራይ እንደሚያስፈልግ እነዚህ ተቀላላ ነጥቦችን ያን ጊዜ ደግመን ስለአየናቸው ተመልሰው ወደ እነሱ አንሄድ ቦለቲና ተራቆጠድ የእግዚአብሔር ቃል ነው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ወንጌልን ልናገራንችልን ስለዚህ ዋናው እንደ መሰረት አደረገው ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የግድ በሙላት እንደሚያስፈልገን ይሄንን ያን ጊዜ በሐሳብ አንስተናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ሁለት ግቦች እንዳሉት አይተናል ወደ ክርስቶስ ሙላት ለማድረስና ኃጢያተኛውና ጻድቁን ለማስጠንቀቅ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል የግድ እንደሚያስፈልገን በወንጌል የመስራችሁን ለማናገር ማለት ነው ይሄንን ተናግረናል ስለዚህ ኤስኤል 3 ካንድ ጀምሮ እስከ 9 ያለውን በኋላ በሁለተኛው ትምህርት ላይ ስለምናየው ያው ያንዴ ብዙ ማልነካ ነው ስለዚህ አልፈዋል ይሄንን አልፈዋለን በፓርት 2 ላይ ስለምናየው ማለት ነው ዮሮሚያ ሰለም ሐሳብ ያን ጊዜ ተናግረንበታል ወሎት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል አለ ይላል በሮሚያ ሰለምና እንደዚሁ ደግሞ በስቀል ውስጥ ያለ ይሄንን ቃል ብላ እና ሄደን ተናገር የሚል የእግዚአብሔር ቃል ላይ በሮሜ በስከለም ላይ ያለ በሮሜ 10 ላይም ደግሞ ባፍ በልቡ ሆኖ ቃሉ ቀርወልሃል ስለዚህ ሄደ ባፈን መመስከር እንዳለብን ባን ጊዜ አንስተን ተናግረናል ሶስተኛው ጸሎት ነው ዋናው ነው ራስን ካዛችሁና ጥቅሶችን ካዛችሁ በቂ ነው ጸሎት ነው ያው የወንጌል ስርጭት ፍሬያማ የሚሆነ በጸሎት የተደገፈ እንደሆነ ያንን አይተናል ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ያው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ድርጊት ጋራ አይተን ያን ጊዜ ተናገረንበታል ማቴዎስ 4 ላይ ያለውን እና ማርቆስ 1 እና ማቴዎስ ማቴዎስ 14 ላይ ያለውን ሐሳብ አይተናል እንደገና ደግሞ ስለ ጸሎት የጸሎት 
ጸሎት የሚጫወተው ሚና ወንጌል እንግዲህ ስርጭት ላይ ይሄንም ያንዳንዱ ነጥብ ያን ጊዜ አይተናቸዋል ያው የወንጌል ሚስጥ በሚገባ መግለጥ እንድንችል አለኛውን ለማስርና ማርኮ ለማዘዝ ብለን አይተናል የሰዎች ልብ ለወንጌል እንዲከፈትና እንዲዘጋጅ ብለን አይተናል መንፈስ ቅዱስ ምድሪት እንዲኖረን በጸሎት መታገዝ እንደሚያስፈልገን እነዚህን ጥቅሶች አይተናል መጨረሻ ላይ ደግሞ በጸሎት ኃይልን ለመቀበል ብለን ያን ጊዜ አይተናል ማለት ነው አራተኛው ነጥብ የመልኩት መልኩታዊና የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብለን ነው የሰነው ይሄንን በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ አይተን ነው ያየናን ጊዜ አሁን ትራ ለራሱ ቸሎ ነው እንትና ያስቀመጥኩት ስለዚህ በወንጌል የእግዚአብሔር መንግስት በፍጥረት ለባስፋትና አዛውን ወደ እግዚአብሔር ወዘወት እንዲሉ ከተፈለገ በኃይልና በመንፈስ ማገልገል እንደሚያስፈልግ ይሄንን ያን ጊዜ አይተናል ለላምስቱ በተክስታል ተሰጥቶ አምስቱ የጸጋ ስጦታዎች እነሱን በኤፌሶን አራተኛ እስከ 7 እስከ 11 ያለው በማንሳት አይተናቸዋል ማለት ነው ያን ጊዜ ስለዚህ ያው የጸጋ ስጦታና ያው እግዚአብሔርን ቃልም በሮሚያ 15 እና 19 ላይ እንደሚናገረው ያው በቃልና በሥራ በመልክትና በድንቅ ነገር ኃይል በነገር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያው የእግዚአብሔርን ሥራ እንደሚሰሩ ሐዋራት ይሰሩ እንደነበረ ይሄንን ያን ጊዜ አይተናል እና እግዚአብሔር ከላይ እግዚአብሔር ቃሉን በመልክት የሚያጽና በሚያጽናበት ጊዜ ያው አዛ ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንደሚሉ ይሄንን ያን ጊዜ ማንስተን ተናግረናል ስለዚህ ያው የወንጌል ስራ በአፋጣኝ ሁኔታ ለማስኬድ ያው የእግዚአብሔር ጸጋና ቅባት እንደሚያስፈልግ ይሄንታ ከቃል ጋራ ማለት ነው ይሄን ያን ጊዜ አይተናል ምክንያቱም በብዙ በብዙ የአዲስ ክዳን ላይ እና ያለ 3000 ነፍሳት ተጨመሩ የሚለው ቃል እንደዚህ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስም ተናግሯል እኔ በቃል ብቻ አልመጣውም በኃይልና በመንፈስ ጭምር እንጂ ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል የግድ በኢትዮጵያ ውስጥ በክብር እንላላለስ ይመርብታል የወንጌል ስራ በማፋጠን እንደመስራት ማለት ነው። እነዚህ እነዚህ ነጥቦችን ሁሉ አይተናቸዋል። አምስተኛው ላልዳኑ ሰዎች ሸክም ነው ያው ይሄንን በሚመለከት ንዛሬ ምንመለከተው ላልዳኑ ሸክም በሚመለከት ማቴዎስ ላይ ካለ ውስጥ እንደመለከታለ ስለዚህ ላይ ብዙ ምን አይደለም በኋላ ስለምንመለስበት የጥናታዊ መረጃ ነው ይሄና አላስፈልግም ብዬ ያንዴ ያለኩት ነው ግን ከአንድ ስለ ወንጌል ከተጻፈ መጽሐፍ ላይ በ10000 አማኞች ላይ ጥናት ተደርጎ የመጣ እንት ሊወጣ መጽሐፍ ነው ስለዚህ ከዛ ያገኙት መረጃ ነው ስለ ወንጌል ማለት ነው ይሄን በኋላ ስለምንመለስበት ያው ይሄ ከ ከሸክም ጋር ታይዞ ያለ ቃል ነው ሁሉም ያን ጊዜ አይተናቸው ስድስተኛው ስልጣና ነው ስልጣና ወይም ኢኩፒንግ ወይም ቲዮሪ ብለን ያን ጊዜ አይተናል ስለዚህ ስድስተኛው ዋና የወንጌል መሰረትና ቁፍ ብለን ከተያዝናቸው ነጥቦች አንዱ ነው እና ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ያው ደቀ መዛሙርቱን በሶስት አመት እንዳስተማረና እንዳሰለጠነ ይሄንም ያን ጊዜ በሉቃስ 10 ላይ ያለውን አንስተን ተናግረናል ማቴዎስ 9:44 ላይ ያለውንም አንስተን ተናግረናል በመጨረሻ ዮሐንስ 17 ላይ ያለው ያው ካስተማራቸው ላይ በኋላ እንደጸለያላቸው የናሳው አስተናል ሌላው የስልጣናው ዋናው አላማው ምን እንደሆነ ዘላይ አንዱነት ሶስት ነጥቦችን አይተናል ታላቁ ተልኮ ተግባራይ ለማድረግ ሁለተኛው ደግሞ ለመላክ ወይም ደግሞ ለመሰማራት እንዴ ግን ያን ግድ በቃል ተናግረናል ዮሐንስ 21 ላይ ያለው ማሰብ አንስተን ተናግረናል ለነዚህ ሁሉ ነው ያው ስልጣና ያስፈልጋል ብለን ያነሳናቸው ሶስተኛው ለንጠይቁ ሁሉ መልስ ለመስጠት እንድንችል ብለን አንደኛ ጴጥሮስ 3:15 አይተናል ስልጣናው ትኩረት የሚል ሐሳብ ተሰነጦችንም አይተናል አንድ እስከ አራት ያለ ነጥብ አይተናል
ይሄም ጥናታዊ መረጃ ነው ሌላ ሰባተኛው መተግበር ነው አፕሊኬሽን የሚለው ነው አየ ነው ስለዚህ አፕሊኬሽን ማለት ልክ አሁን ሳምንት ወጥተን እንደምንመስከረው በተግባር ወንጌልን ለሐዛብ እንደምንመስከረው ማለት ነው ያው ተግባር ያው ስልጣን እና ዕውቀት ተከትሎ የሚመጣ እንደሆነ ነው ዘራ ባለፈ ተናገር ነው ይሄም ሐሳብ ተናገረ ነው እንግዲህ ዮሐንስ 1 ላይ ያለው እዚህ ላይ ዮሐንስ 1 ላይ ያለው ሶስተኛው በጎችን አስማራው ብሎ ለጴጥሮስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል አስተር ላይ የተናገረ ነው ያው ስምሩት እንደሆነ እንግዲህ መተግበር ማለት እስከም ድዳብቻ መሰማራት እንደሆነ ወደ ዓለም ሁሉ መሰማራት እንደሆነ እና ወደ ከተሞችና መንደሮች መሰማራት እንደሆነ የምንም አይተናል ስምንተኛው ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ማድረግ የሚል ነው ጥቡ ደቀ መዝሙር ማለት በሁለት ክፍለ ነው ያየ ነው አንደኛው ራስን ደቀ መዝሙር ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ ሌላውን የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ማድረግ በሚል በሁለት ክፍለ ላይ ተናቸዋል ያየነው ጥቡ ማቾ 28 ላይ ያለው ነው ስለ ደቀ መዝሙር ያየነው የመጨረሻው ዘጠነኛው መባዛት ነው ካስተኛው ጋር አጨምረና ያየነው መባዛት እንግዲህ የመልቲፊኬሽን የሚለው ነው ይሄንም እዚህ ላይ ነው ያለው ነጥብ ያው እለት እለት ነፍሳት ይጨመሩ እንደነበረ የመባዛትና 3000 ነፍሳት ተጨምሩ የሚለው ነው ተሐሳብ ሁሉ አይተናል ዘላ ለምሳሌ ጴጥሮስ ስራው ስራው 238 እስከ 47 ያለው ላይ ጣልን ተቀበሉ ወሙሉ በዚያን ቀን 3000 ያህል ነፍሳት ተጨምሩ የሚሆን ሐሳብ አይተናል ስለዚህ ነፍሳት እየበዙ ይሄድ ቁጥር ያው ወደ ቤተክርስቲያን ተከላ እንዳለ ማለት ነው እንግዲህ የመባዛት ሁለቱ ዋና ክፍሎች ብለን ሁለት ክፍለን አይተናቸዋል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መቀበልና እስከ ምድር ዳርቻ መሄድ የሚሆን ሐሳብ ያን ጊዜ አይተናል ዮሐንስ ስራ 1 8 ላይ ያለውና ንጥብ በመያዝ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ ንጥቦችን ብለን አንድ ሰባት ንጥቦችን ያን ጊዜ በመጨረሻ ላይ አንስተናል ስለዚህ ያኔ ተናገር በስለሆነ መርገም ያስፈልግም ይሄም እንደ ስልት ተያዘ ነበር ያን ጊዜ ተደለ ነው አስረኛው ነው መጨረሻው የቤተክርስቲያን ተከላ ነው እንግዲህ አሰሪኛ ሄኖ ስለዚህ ይሄንን ባለፍ ጊዜ አየነው አሁን ኃይላቱ በዚህ መልኩ አየን አሁን ዛሬውን ሐሳብ ከዮኒ ጋር አብረን ቤተክርስቲያንን እንመለከታለን ማለት ነው። እንሺ ዛሬው ሐሳብ ቀደም በተራቁ ቁጥር አምስት ላይ ያለው ነው ሐሳብ ነው እሱንም ያው ቶሎ ቶሎ ለመናገር መወከራለሁኝ ይዛሬው ሐሳብ ዮንጌል ሸክም በሚል ነው። ዮንጌል ሸክም በሚል ነው እንግዲህ ቀደም እዚህ ላይ እንዳየ ባለፉ ትንሽ ጨረፍ አርገን ለመናገር እንደሞከሉ የዮንጌል ሸክም ማለት ላልዳኑ ሰዎች ሸክም ወይ ደግሞ ኮምፓሽን የሚል ትርጉም ነው ያለው ኮምፓሽን የሚለው ቃል ከፍ ያለ ርህራይ የሚለውን ያማርኛውን ትርጉም ይዛል ይሄ ሸክም የሚለው ቃል ልክ አንድ ነገር ሸክም ሆነ ብኝ እንደምንለው ሳይሆን ወይ ደግሞ በርደን ሆነ ብኝ እንደምንለው ሳይሆን በፍላጎታችን ለአንድ ነገር እኛ ሸክም ኖሮን የምናደርገው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ተቃራኒ እንት ነው ያላችሁ ሁለቱ በርደን የሆነ ነገር ሳትፈልጉት አንድ ነገር የምትጫናችሁ ነገር ማለት ነው ይሄም ሸክም ነው ሌላው ኩል ግን ሸክም የሚነል ስለ ነፍሳት ነው ሸክም የሚነለው ግን ራሳችን ፈልገን ከውስጣችን የምንይዘው የሸክም ዲኖረን የምናደርገው ስለዚህ በማንኛውም አገልግሎት ለማገልገል የዝማሬም ወይ እንደሞ በጸሎት ለማገልገል ሸክም እንደሚያስፈልገው ሁሉ ለወንጌልም መመስከር እንደዚሁ ሸክም ያስፈልገዋል ስለዚህ የተለየ ሸክም ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች ሁሉ ጊዜ ወንጌልን ሁሉ ጊዜ ለማስተላለፍ በቅድሚያ ያው የተለየ ሸክም ያስፈልጋቸዋል ወንጌል ምስክነት ከህሊናና ከመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ውጪ ልናደርጎ የሚገባ ነው ያለ ሸክም ደግሞ የምናደርጎ አገልግሎት ደግሞ ራሱ ፍሬማ አይሆንም ስለዚህ ሸክም ሶሮን ስናደርገው ሁሉ ጊዜ በፍሬማ ይኖራናል ማለት ነው ሸክም ካለም በየቀኑ ለመስከር ያው እንተጋለን ልዩ የራሳችንም የሆነ ጊዜ ነው እንስደራን ሸክሙ ካለም አለ ነው ወሰስ ስለ ነፍሳት ሸክም ካለን ስለ ወጪ ስላሉ ሰው ሸክም ካለን ለራሱ ራሳችን በግል ደረጃ እንኳን ቢሆን ራሱ ጊዜ ወደ ስደን 
ያንን እንተገብራል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ምእመናን ኳየር ሰባኪ ወይ ማስተማሪ ማድረግ አይቻለም ይቻላል አይቻለም ስለዚህ ነገር ግን ሁሉ ምእመናን የወንጌል መስከሪ ማድረግ ይቻላል ይግዛ ይጌታየስ ክርስቶስም ተዛዝም ይሄ ነው ስለዚህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ሲል ለይቱ አለ ሁላችንም ጥሪ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሐሳብ አለ ማለት ነው ሌላው ጠናታዊ መረጃ ነው እንደቀድሞ ያልኳችሁ ይሄናል አስፈላጊ አይሆንና ይሄ ካላስሽ ሰዎች ክርስቲያኖች የተዘገ ጠናታዊ መጠይቅ የተገኘ ነው ይሄንን እናልፋለን ስለዚህ ሸክም እንዴት ይመጣል የሚለውን ሐሳብ እናይና ወሬሎች ነጥቦች የተከታተልኩኝ ይላሉኝ ሸክም እንዴት ይመጣል ሸክም አንደኛ ከጥሪ ይመጣል ጥሪ ሲኖር ማለት ነው ከእግዚአብሔር የተለየ ጥሪ ሲኖር ከጥሪ ይመጣል ከመታዘዝ ይመጣል ታላቁ ተልኮ ትዕዛዝ ተቀበሉ ያንን በመስራት ከመታዘዝ ይመጣል ከማያትና ከቪዥንም ይመጣል ቪዥን ካለን ማያት ካለን ሄደም ማቴዎስ ላይ ሐሳቡና ያወላል ከማያትም ከቪዥንም ይመጣል ከመስማትም ይመጣል ስለ አንድ ሰው ይችግስ ስለ አንድ ሰው ፕሮብሌም ሰምተን ስለዛ ሰው ሸክም ይኖርናል ስለዚህ ከመስማትም ይመጣል እንደዚህም ደግሞ እንደገና ደግሞ ከማንበብም ይመጣል አንበበን ስለ አንድ ሰው የተቸገረ ሰው ችግር አይተን ከማንበብም አይተን ስለዛም ነገር ሸክም ቢኖርን ቢኖርን ይችላል ስለዚህ በተግባርም ደግሞ አሁን ጊዜ አፕላይ ከማድረግ የተነሳ ለምሳሌ ዝም ብለን ወንግል ፖስታ ተነሳሰን ስንሰክር ቀስ በቀስ አናቆ ሸክም ወደኛ ውስጥ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ይመጣል ለምሳሌ ሉቃስ 6 12 እስከ 15 ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርቱን እንደጠራቸው ማለት ነው። ጥሪ የምንለው እንደጠራቸው ይሄ ሸክሙ ከዛ አንጻር ይመጣል ነው። እንደገና የዋራ ስራ 9 ከ13 እስከ 15 ስንመለከት ጳውሎስ እንደተጠራው ጳውሎስም እንደተጠራው እንደዚሁ ከተጠራ በኋላ ነው ሸክሙ በለጥብሱ ላይ ይመጣ ማለት ነው። ስለ ነፍሳት መቃተት ሁሉ ይቃተት እንደነበረ በ አራ ስራ 9 ላይ እናገኛለን ስለዚህ ይቃተት እንደመረ እናያለን ስለዚህ ጥሪ ወይም ሸክም ካለን ለነፍሳት እንራራለን ጥሪ ወይም ሸክም ካለን ለነፍሳት እንራራለን ሁላችንም ማቴዎስ 9 እናወጣለን ማቴዎስ 9 እዛ ላይ ነው ብዙም ቆዩ ማቴዎስ 9 እናወጣለን ማቴዎስ 9 33 ጀምሮ ነው ያለው ከ35 ጀምሮ ኢየሱስም በመኩራቦቻቸው ይያስተማረ የመንግስቱን ወንጌል እየሰበከ በህዝብም ያለውን ደውየና ህማም ሁሉ እየፈወሰ በከተሞችና በመንዶች ሁሉ ይዞር ነበር ብዙ ህዝብም ባየጊዜ ይላል ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ ይሄንን ቃል በደንብ አርጋችሁ አስመሩልኝ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀውና ተጥለው ነበርና ተጨንቀውና ተጥለው ነበርና አዘንላቸው ኮምፓሽን ቢለው እዚህ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው አዘንላቸው በዛን ጊዜ ደቀመዛሙርቱን መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞቹ ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት አላቸው ይላል ስለዚህ ተጨንቀውና ተጥለው ባያቸው ጊዜ ይላል ምንድነው ተጨንቀውና ተጥለው ባያቸው ጊዜ ምን አላቸው ራራላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሆስቱ ራራላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሸክምን እንደሚያመልክት መራራትን እንደሚያመልክት አዘንላቸው ማለት ነው የወንጌል ሰራተኞች አሉ ግን ሸክሙም አለ ግን ያ ሸክሙ በደም በተግባር የመተርጎም እንትኑ አናሳ ነው ስለዚህ የመከሩ ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው አለ ጌታየሱስም እዛ ላይ ሲናገር የመከሩ ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ምን አድርጉ ለምኑት አለማን ነው የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት አለ እና ጠንካራ የጀርባ ጥንት ሆኖ ይጸሉት አገልግሎት አገልግሎት አለ ስላንትናም በዚሁ ጉዳ ላይ سنጸልይ ነበር እንዳም ሌላ ራስ አልነበርም ስላንትና ሙሉ ጊዜ በዛን ጉዳ ላይ سنጸልይ ነበር ስለዚህ ወደ የመከሩ ሰራተኞች እንዲነሳሱ ነው አሁንም ይሄንን ፕሮግራም በተከስተን ያዘጋጀችው ለዚሁ ነው የመከሩ ሰራተኞች እንዲነሳሱ ነው ስለዚህ ሁላችንም ካልተነሳሳን በስተቀር የመከሩ ስራ መስራት አንቸልም ቀደም ቴዲም እንደተናገረው ግርምሽ እንደተናገረው ወጭ ያሉት ቁጥር ከኛ ቁጥር ጋር አስናነጻጽሩ የትየሌ ነው ስለዚህ ያንን ለመدرس አሁን ያለው በዘመን መጨረሻ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ስራ ለመስራት የለት የለት ስራ ካላደረግ ነው በስተቀር መቼልን ወጣ እንደምንችለው መቼም ጌታ ያቃል ስለዚህ ጌታ ወደጅ ነው ስለዚህ ይሄንን እናስተውል ያስገብ ያስፈልጋል ስለዚህ ሉቃስ 15 እናወጣለን ወደዚህ ወደ አሁን ወደ ተናገርኩት ማቴዎስ ላይ ተመልሰን መጣለን ሉቃስ 15 ሉቃስ 15 
ሉቃስ 15 ከ3 እስከ 7 ይህን ለምሳሌ የነገራቸው እንዲሲል 100 በጎ በግ ያለው ከእነርሱም አንዱ ቢጠፋ 99ዩን በበራተቶ የጠፋውን እስኪያገኘው ድረስ ሊፈልጎ የማይሄድ ከእናንተ ማን ነው ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ይሸከማል ወደ ቤትም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹን ወዳጆቹና ጎረቤቶቹን በአንድነት ጠርቶ የጠፋውን በግን አግኝቻለሁና ከእንም ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል ይላቸዋለሁ እንዲሁ ንሳ ከመስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃኝ ልቅ ንሳ በሚገባ በአንዱ ሀጣተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል እንግዲህ ይሄ የእረኛው ምን አይነት ሸክም እንደነበረው እና ስለ አንዱ ነፍስ ምንም ትቶ ይሄዳል 99ዩን ትቶ ይሄዳል 99 99ዩ ማን ናቸው እዚህ ያሉት ማለት ነው እነዛ 99ዩን የት ትቶ ይሄዳል የት ነው ትቶዋቸው ይሄዱ ኢብራሃ ነው ትቶዋቸው ይሄዱ ኢብራሃ ተላየ አውሬ ያለ ምን አለ ግን ኢብራሃ ትቶ ነው ይሄዳልቸው እስከመጨ ይدرس ይላል ያ የጠፋውን እስከሚያገኘው ጊዜ درس ይላል ያ የጠፋው እስከሚያገኘው درس ይሄ አሁን አንድ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ላይ እንደውም ስለ ስለንትን ነው ብዬ ነበር የሰኩት ባክስ ላደረገ ክርስቲያን አድርገ ነበር የሰኩት ግን አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደውም ይሄንን ምሳሌ የተናገረው እንትን እንት ቃራጮችና አንትኖች ቤት ሆኖ ሳለ ነው ስለነሱ ኢየሱስ ቃራጮች ቤት ነው እና አዛብ ቤት ነው የአዛብ ወዳጅ ነው ተብሎ ነው እዛ ሆኖ ሳለ ነው እንደገና እሱ እንደምሳሌ ይሄንን ቃል የተናገረው ስለዚህ ማን ፍለጋ ሄዶ ነው እሱ ማለት ነው አዛብን ፍለጋ ሄዶ ነው እንጂ የጠፋ ሰው ወይ እንደሞ ከጌታ ቤት ባክ ያደረገ ሰው ሄዶ አይደለም አዛን ፍለጋ በሄደበት ታማ ሲታማ ምሳሌ ይሄንን ምሳሌ ነገራችሁና በኋላ እሱ ላይ سندس እናገርበት ይሆናል እና ስለዚህ ቀድመን ልንሰጥ የሚገባው ውጪ ላሉት ነው ትክክለቱም ልንሰጥ የሚገባው ውጪ ላሉት ነው ምክንያቱም እኛ እዚህ ብቻ ሆነን የራሳችን ብቻ አይተምን ነው ሆነ አዛብን እናሳጫለን ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን ወደ አህዛብ በብዛት በብዛት ቅድም እንደነው ያልብ ብዙ ህዝብ ነው ያየው ብዙ ህዝብ ባየ ጊዜ ምንድን አላችሁ ራራ አላችሁ ነው የሚለው ስለዚህ ውጭ ያሉት ብዙ ብዙ ብዙዎች ናቸው ያለፈው በቁጥር በሃዛም ገልጸናል ስለዚህ ከ12000 በላይ ነው የኛ ሰው ቁጥር ያለው እዚህ ባይሮስ ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተር እናደርገው ብዙ ያለው እዛ ነው ስለዚህ ብዙ ስራ ይጠበቀ ነበርናል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ከዚህ ከቃሉ አንጻስ ስንመለከት ስንመለከት ትኩረት ልንሰጠው ምጥለው ግዜም ኢንቨስት ማድረግ የሚገባ ወደዛኛው ላይ እንደሆነ ነው እና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄን ለመስራት ነው ተነስታ ተነሳችሁ ያለው ስለዚህ ከቤተክርስቲያን ጋር ልንሰራ ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን ስትነሳ አብሮ መነሳት ያስፈልጋልና ስለዚህ ለወንጌል ስራ ትኩረት ልንሰጠው ያስፈልጋል ሸክም ማለት ወደ ሲኦል ለዘላለም የሚሄዱ የሚነዱትን ነፍሳት በወንጌል የማዳን ሸክም ወይም የመታደግ ሸክም ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌ 24 11 ላይ ወደ ሞት የሚነዱትን ታደግ ሊታደዱ የተወሰኑትም ደሞ አድን ይላል ስለዚህ ታደግ አድን ይላል ስለዚህ ይሄንን እናስተውል ያስፈልጋልና ሐዋርያ ጳውሎስ ቀድም የተናገሩት ላይ ሮሜስ 9 ላይ ነው ስለ ነፍሳት መዳን በብዙ ሀዘንና ጭንቀት በማቃት በማቋረጥ ሲቃተት እንደነበር ይናገራል ትላንትናም ስለ ነፍሳት ብዙ ሲቃተት ነበር ያው በጸሎት ተናግራል ስለዚህ በዛ መሰረት ወደ ተግባር ወይድ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የዮንጌል ስርጭት የማን አላፊነት ስንል የቤተክርስቲያን አላፊነት ነው እና እና በሐዋርያ ስራ ላይ 13 ላይ ከአንድ እስከ 3 ምልክት ይንን አሳብ እናገኘዋለን ሐዋርያ ጳውሎስና በርናባስን ለዮንጌል ስራ ተለይተው ሲሰማሩ እናያለን ሌላው ያገልጋዮች እንት ነው ያገልጋዮች ሐላፊነት ነው የተጨማሪው ደግሞ የአማኞች ሙሉ ሐላፊነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ያው አሳቡ እናውቃለን አልፋለን ሌላው ላልዳኑ ሰዎች ወንጌል ለመስከር ሸክም እንዳልን እንዴት እናውቃለን የሚለውን አሳቡ እናያለን ላልዳኑ ሰዎች ወንጌልን ሸክም እንዳልን እንዴት እናውቃለን ይሄ ከጥሪ ውጪ እግዚአብሔር ከሚጠራን ከጥሪ ውጪ በምን እናቃለ ሸክም እንዳለ ሸክም ሐላፊነት ተሰጥቷል ተዛዝ ነው ስለዚህ ተዛዙ አለ እግዚአብሔር ያን አደራ እንት እና ሐላፊነት ሰጥቷል ስለዚህ ከዛ ውጪ ሸክሙ እንዳልን እንዴት እናውቃለን በእንደዚህ ነጥብላችሁ አንድ ሰባት ነጥቦችን እናገራለሁኝ ከቻላችሁ ማስተዋሻ ማያስት ይችላልላችሁ ከጥሪ ውጪ ነው ያልኩት ጥሪ ካለ ሸክሙ እንዳለ ተሎ ተከታተሎ ይመጣል ግን ጥሪ ሳይኖር ነፍሰቅ የተለየ ጥሪ ባይኖርን እንደነ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደነ ጴጥሮስ ሌሎች ጥሪ ባይኖር ማለት ነው ጥሪ ለውላችንም አለ ያው እትስ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ማለት ኮማንድ ነው ተዛዝ ነው ተጥሪ ያል ግን የተለየ ጥሪ ከሌለም ለማለት ያለው ስለዚህ አንደኛ 
ወደ ሲኦል የሚነዱትና ወጥ የተፈረደባቸውና የተፈረደባቸውን የተጨነቁትና የሚሰቃዩትን ባየን ጊዜ እጅግ የምንራራ ከሆነ ራማቴዎስ 9 36 ላይ እንደተናገረ እጅግ የምንራራ ከሆነ ስለዚህ እነዚህን ማየትና ስለነዚህ ቪዥን ካለን that means ሸክሙ በእኛ ውስጥ አለ ማለት ነው አሁን ብዙ በጸሎት የሚቃጡት ሰዎች አሉ ስለ ቤተሰብ የሚቃጡት ስለ ለስራቤት ሰራተኞች የሚያቋቸው ሰዎች የሚቃጡት ስለ ጓደኞቻቸው የሚቃጡት አሉ እንደዚህ አይነት መቃአታት ካለ አይተን የምንራራላቸው ከሆነ ይሄንን ያው ሸክሙ በእኛ ውስጥ አለ ሁለተኛ ለነፍሳት መዳን ሁሉ ግዜ የምንቃጥትና የምንጸልይ ከሆነ ሮሜ 9 ከ1 እስከ 3 ሐሳብ አለ ለነፍሳት መዳን ሁሉ ግዜ የምንቃጥትና የምንጸልይ ከሆነ ስለ ቤተሰቦቻችን እንጸልያለን ስለ እናቶቻችን ስለ አባቶቻችን እንጸልያለን ስለ ወንድሞቻችን እንጸልያለን በሌላ አምነት ውስጥ ላሉት ምናቃቸው የሰራ መስራቤ ሰራተኞችን እንጸልያለን ወይም ጓደኞቻችን እነዚህ እነዚህ ሁሉ ያጠቃልላሉ ስለዚህ ስለ እነዚህ የምንጸልይ ካለ that means ሸክሙ በእኛ ውስጥ አለ ማለት ነው ሶስተኛ ራሳችን ሁሉ ግዜ ለወንጌል ስራ በእግዚአብሔር ቃል ሙላት በጸሎት በውቀትና ጥበብ እንዲሁም በማቴሪያል የምናዘጋጅ የምንዘጋጅ ከሆነ ለመጠይቁን ሁሉ መልስ ለመስጠት ትችሉ ዘንድ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ስለ እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ለነዚህ ነገሮች በቃሉ የምንዘጋጅ ከሆነ እንደገና ደግሞ በውቀትም በጥበብም በሁሉ ነገር የምንዘጋጅ ከሆነ that means ሸክሙ በእኛ ውስጥ አለ ማለት ነው አራተኛ በየጊዜው ወይም በየቀኑ የወንጌል ወንጌልን ለመመስከር የምንፈልግና የምንመስክርም ከሆነ በየጊዜው የምንፈልግና የምንመስክር ከሆነ ቲሞቴዎስ ሆይ በጊዜው አለጊዜውም ስበክ እንዳለው አምስተኛ በማንኛውም ጊዜ ወንጌልን ለመመስከር ፍራትን ከውስጣችን አስወግደን ከሆነ አሁን ፍራት ይመጣው አንደኛ ካለ መዘጋጀት የተነሳም ጭምር ስለሚሆን ምክንያቱም ምን ብዬ ነው ምናገረው ይሄ ጥያቄ ይጠይቁኝ እሱ አሁን እኔ በጥያቄ በብዙ ጥያቄ ተሞልቻለሁ ምክንያቱም ብዙ ጥያቄ ከሰዎች ጋር ስለሚነጋገር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ተነሳ ነው አሁን ሎች እምነቶችም እንዳጠና የግድ ያለኝ አሁን ስለ ሃይማ ስለ ስለምና ስለ ሞርሞን ስለ ጆሃ ዊትነስ ሁሉ ጋዘይ ያደረኩኝ ነው ለራሴ ለምን ብዙ ጥያቄ ይመጣል ከነሱ ጋር ዲስከስ የምታደርጉት ስለዚህ ለነሱ ስለነሱ ለነሱ ጋራ አሁን በቂ መልስ ለመስጠትም እነሱን ጥያቄ ውስጥም ለመክተት የግድ ስለነሱ ማወቅ አለበት ስለ እስልምና ባለፈው ማውዚ አሁን ኦገስት ውስጥ የሳምንት ኮንፈረንስ ነበር እዚ ከኢጂፕትና ከሳውዲ አረቢያ የመጡ እና ሳምንት ሙሉ ኮንፈረንስ ነበር ጧጧት ፕሮግራሙን እናደርጋለን ከሳት በኋላ ደግሞ ኢቫንጌሊዛሽን ኢቫንጌሊዛሽን ነበር እና ከኢጂፕትና ከንት መጡ እነሱ እንደውም ከኢጂፕትና ከንት የመጡት መጀመሪያ በአረብኛ ብቻ የሚሰጥ የወንጌል ስልጣን ስልጣና ነበር እዛ ተካፍሎ እኛ ጋር ወደ ኤልፍ ሴን ወርገዳማ ይወጣሉ ኤልፍ ወርገዳማ ይወጣሉ ኤልፍሪ መጣሉ እኛ ጋር መጥቶ እንደገና በደውል መጨረ ነው የሚሰጠው ምክንያቱም ጀርመኛ አይችሉም እነሱ ስለዚህ ኦልሞስት ሞናተ ላንገ ነው እዚ ስታውስ አይታቻቸው እንደሆነ ተበርቀ አይናገሩም ወይ አረብኛ ነው የሚናገሩት ወይ እንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት ስለዚህ የወንጌል ስርጭት ለምን እንደው ከዛ አይመጡት ከጂፕት አይመጡት ወገኖቻቸውም ፍለጋ ነው ለቱሪስትነት እዚ መጣሉ ብለው ስላሰቡ በርግጥም ማአት አረብ ነው የምታይ ኦገስት ላይ ስለዚህ ስላሰቡ ያ ብለው ኦላ ወስዶ መጣሉ እና ሆቴል ይዘው ነው እዚህ የሚያሰጡ ሆቴል ይዘው ነው የሚያሰጡ ስለዚህ እኛም ቢሆን ስለ አንድ እስላም ነገር የምናውቀውን የወንጌል ብቻ እናገብንን ሲምፕል ቀላል ነው ኢየሱስ ያርናል ብሎ መናገር ቀላል ነው ግን ያዘው መጽሐፍ ጥያቄዎች መክተት ይሄ ሌላው አንድ ጥበብ ነው ስለዚህ ያዘው መጽሐፍ ጥያቄዎች ምን ከተው ደግሞ ስለ ያዘው መጽሐፍ እኛ ትንሽ ጽላንጭሉ ስናቀም ኢንተርናሽናል ሚሽነሪስ ምናገሩት ይሄ ነው እስላሞችን ከስላም ውስጥ ከራሳቸው ውስጥ አውጥተ ወደ መጽሐፍ ውስጥ መሰዳቸው ነው የሚያስ ነው ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ስለነሱም የተወሰነ ልንዘጋጅ ያስፈልጋል ባለሆም ስለሞርሞርም እንደዚሁ ከተወሰኑ ለተወሰኑ ሰዎች ጋራ ለሶስተኛ አራት ጊዜ ቁጭ ብዬ ለሁለት ሰዓት እና ለሶስት ሰዓት ያህል ዲስከስ አድርግ ነበር ከነሱ ጋር እስከ መጨረሻ ድረስ ስለዚህ አይታቸዋል አገልግሎትም ብዙ ከኮሪያ የመጣ የተታ እምነትም እንደገባ ኦርቶዶክሳችን አይተና ስለዚህ ይሄ ሁሉ አለ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ድንፌስ የምናደርገው እኛ ድንፌስ ለማድረግ ሳይሆን እነሱን ለመታደግ ነው ዓላማው ታርጌቱ ያ ስለሆነ ያዙት ነገር ጥያቄስ መክተስ ነው ትልቁ ጥያቄስ ስንከታቸው አሃ ይሄ ነው ብለው ደግሞ ወደ ሁለተኛው መጽሐፍ ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማላት ፈልጌ ነው ስለዚህ አንዱ እሱ ነው ስድስተኛው በማንኛውም ጊዜ ወንጌልን ለመመስረት ፍራትን ከውስጣችን አስወግደን ከሆነ ይሄም አንዱ ነው በእኔ የሚያፈር እኔም በሰማይ አባቴና በመላእክቱ ፊት አፍሮበታለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው ስለዚህ ፍራትን በፍጹም አውጥተ ከሆነ ወደ ውቀቱ ይኖራናል ችሎታው ይኖራናል መስበክም ይችላልን ግን 
አ እኔ እንዴት ስራሴ ላይ እንድንል እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንፈልካለን ያው ያን ነገር ሸክምተኛው ውስጥ ዝቅ ሊያርግብን ይችላል ማለት ነው ሰባተኛው የምንና የመጨረሻው የምስራቹን ቃል በመዝራትና የሚዱን ነፍሳት ቁጥር ፍሬውን የሚታይ ከሆነ በለክሶ የዘሩ ሄዱ ሲመለሱ ምርኮ በምርኮ ሆኖ በደስታ ተመለሱ እንድንል ስለዚህ ፍሬውን የምናይ ከሆነ ይሄንን እናብ ስለዚህ ከነዚህ አብዛኛዎቹ በህይወታችን በአገልግሎታችን የሚታይ ከሆነ ሸክሙ በእኛ ውስጥ አለ ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው የሚታይ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ምናሳደገው ደግሞ እኛ ነን ሸክሙ አለ አድራው አለ ሐላፊነቱ አለ ስለ ሐላፊነቱም በኋላ አነሳለሁኝ የሁሉ እግዚአብሔር ቃልም ያዘናል ስለዚህ ይሄንን የምናሳደገው ደግሞ እኛ ነን ስለዚህ ይሄንን ወደዛ ማሳደጉ እያንዳችን እድል ፈልታለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ እንመለከታለሁ ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች ካሉ ተጥሪ በተጨማሪ ያው ሸክም እንዳለን እናውቃለን አሁን ለስራ የሚሆን ነገር ነው ምን ነገር ያለው ለአገልግሎት የሚሆን ነገር ነው እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ አንድ የህይወት ቃል አውጭ ብናገር እናንተ ተጠቅማችሁ ምክንያቱም 52 ውዶች ይሄን ነው የምንሰማው ስለዚህ አሁን መስራት ስለምንችልበት ነው ላይ መናገር በውስጥም ያለው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን ለመናገር ነው ስለዚህ አሁን የሚቀጥሉትን 10 ነጥቦች እናገራለን እነዚህ 10 ነጥቦች እንዴት ያለን ሸክም እናሳድጋለን የሚል ነው ስለዚህ ይሄንን ያዙና እኔ ለሚቀጥለው ቀዳሚው አይደለም የምናገረው የምናገረው ለሁል ጊዜ የሚሆነን ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን እንዴት እናመናደርክ እነዚህ ነጥቦችን እናገራለን ስለዚህ ወንጌልን ለማድረስ ለነፍሳት ያለን ሸክም እንዴት እናሳድጋለን አንድ ወደ ማቴዎስ 9 ላይ እንመለሳለን ማቴዎስ 9 እንመለሳለን ከቁጥር 36 ጀምሮ ማቴዎስ 9 ከቁጥር 36 ጀምሮ ማቴዎስ 9 ከቁጥር 36 ጀምሮ ቁጥር 1 ኢየሱስ እንደሚያይ በማየት ሸክማችን እናሳደገው ኢየሱስ እንደሚያይ በማየት ነው ቁጥር 1 ስለዚህ እንዴት ነው ያየው ህዝቡ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀውና ረዳት አጥተው ባያቸው ጊዜ ምን አለ ራራላቸው ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንደሚያይ ነው እያየን የምናልፍ ከሆነ ግን ምን ዋጋ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንደሚያይ ምራት ያየው የተጨነቁና ረዳት ያጣ ህዝብ ነው ኢየሱስ ያየው የተጨነቀና ረዳት ያጣ ነው ያጣ ህዝብ ነው ያየው ደግሞ ብዙ ህዝብ ነው ጥቂት ህዝብ አይደለም ብዙ ህዝብ ነው ያየው ስለዚህ ያንን ነው ያየው ያየው ደግሞ ወደ ሞት የሚሄዱትና ሊታረዱ የተወሰኑትን ህዝብ ነው ያየው ያየው የመዳን መንገድ ማን ያሳየናል የሚሉትና በውጪ ያለውን ህዝብ አዛብን ያየው ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ እንደሚያይ ካየን ያለን ሸክም እናሳድጋለ ማለት ነው ሁለተኛ ኢየሱስ እንደተሰማው እኛም እንዲሰማን ያስፈልጋል ጊፊል ያስፈልጋል አይተም ብቻ ማይቱ ብቻውን ጥቅም የለውም ግን ጊፊል ካልተሰማን ስሜት ከሌለን ስሜት ሲኖረው ነው ፕራክቲካል ላይ ወደ ፕራክቲስ የሚሄደው ስለዚህ ከፍተኛ የርህራይ ስሜት ወይ መራራት ነው የተሰማው ማቴዎስ 936 ላይ እዛው ያየው ባያቸው ጊዜ ራራላቸው ያ ራራላቸው የሚለው ቃል ስሜትን የሚያመለክተው የመዳን መንገድ ማን ያሰኘናል ይያሉ እረኛ እንደላቸው በጎች ተጨንቀውና ረዳ ታጥተው የሚቀዘብዙን አይ አይተል ልንራራላቸው ያስፈልጋል ስለዚህ በባኖፍ ያሉትን በተላየው ቦታ ላይ ባሽ በድራክ ያሉትን በተላይ ባልኮል የሚሰቃዩትን ወገኖቻችን አይተን ልንራራላቸው ያስፈልጋል ወንድሜ ወንጌላዊ ተከስተ ብዙዎችን ያቀጫዋል በተላይ ባልኮል በድራክ በተላየ መንገድ የሚሰቃዩትን ብዙዎቹ ያቀጫዋል በተላየ ጊዜ ሰዎች ልጆች እንደሚመቱ ባለፈው ከኔ ጋራ ስናወራ ነበር እና ስለዚህ ለነዚህ ልንደርስላቸው ያስፈልጋል ባሽሽ ላይ ነው ያሉት በድራግ ውስጥ ያሉት ለሌሊት እንደቀን ነው የሚዘሩት ስለዚህ ይሄንን ልንደርስላቸው ያስፈልጋል በውጭ ያሉትን ማለት ነው እና ላልዳንዶች ነፍሳት ልንራራ ያስፈልጋል ለዘላለም ተስቃይ ወደ ሲኦል እንዳይሄዱ ልንራራላቸው ያስፈልጋል ስለዚህ ርህራይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ይወረስ ነው የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ርህራይ ከእግዚአብሔር ይወረስ ነው ባህሪ ላይ ቆላሲያስ 3 12 ላይ ርህራይን ቸርነትን ትህትና ልበሱ ይላል ስለዚህ ርህራይ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እኛ ደግሞ የባህሪው ተካፋዮች ነን የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ልንራራ ያስፈልጋል ቁጥር 3 አህዛብ ወዳሉበት ከተሞችና መንደሮች በሚሄድ ይሄንን በሚናደርግበት ጊዜ ደግሞ ሸክማችን አሁንም ቀስ በቀስ እየጨመረ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው በመሄድ ማለት ነው ወደነሱ የምንሄድ ከሆነ ዛሬ አንድ ነገር ከነሱ ተምረን መጣለን ምን ማድረግ እንዳለብን ተምረን መጣለን ስለዚህ ሸክሙ እየጨመረ እየጨመረ ይዳል 
ካሌድን ግን በቃ አስተጋላን ተነን ነው መቀመጥ ራሳችን ብቻ ምንለው ምንሮፈን ለምንቀርብ አለ ስለዚህ ወደ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን ነው ያደረገው በዚህ በማቴዎስ 9 ይላል እንዲሁም ኢየሱስ በመክራቦቻቸው እያስተማረ የእግዚአብሔርን መንግስት መልካም ዜና እያበሰረ ህዝቡን ከበሽታና ከደወይ እየፈወሰ በከተሞችና በመንድሮች ሁሉ ይዛዋወር ነበር ነው ስለዚህ በከተሞችና በመንድሮች ሁሉ ይዛዋወር ነበር እሱ ከተዛዋወረ ጌታ ከተዛዋወረ እኛ ምን ማለት ስለዚህ መንቀሳቀስ ይኖርብናል ታይም ሰት ነው መንቀሳቀስ ይኖርብናል በግልም ቢሆን በግሩፕም ቢሆን ቤተክርስቲያን እንደዚህ በርስ ተዘጋጅ ደግሞ በመሳተፍና አብሮ በመስራት ስለዚህ ወደ አዛም ሄድ እንዳለብን ነው ምናምነው እና እኛ ካሌድ ደግሞ እነሱ ሪወርኛል ይመጡ ፈጽሙ አይችሉም ስለዚህ ወደ ዘሱ መሄድ የግድ ያስፈልጋል ሌላው አራተኛው ሁሉ ጊዜ የምስራቹ መልካም ዜና በማብሰር ሁሉ ጊዜ የምስራቹ መልካም ዜና በማብሰር በዚሁ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን መንግስት መልካም ዜና እያበሰረ ህዝብን ከበሽታና ከደወይ እየፈወሰ በከተሞችና በመንድሮች ይዛወር ነበር ይላል ስለዚህ የምስራቹ ሁሉ ጊዜ ማድረግ በመስበክ ያለን ሽክም ከፍ ልናደርግ እንቻላለን ሮሜ 10 ከ11 እስከ 21 እናወጣለን ሮሜ 10 እንግዲህ የኔ አቀራረብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሚያስብል አይደለም ወይም ደግሞ አሜን አሜን የሚያስብል አይደለም ወይም ደግሞ ቁጭ ብድግ የሚያስተርግ አይደለም የኔ አቀራረብ ያው ለረጅም ጊዜ ለራሳችን ለአገልግሎት የሚሆነ ነገር ነው ትምርት ነክ ስለሆነ በራሳችን ማስተዋሻይ ዘን ወደፊት የምንኖርበት ነው ስለዚህ ያው በዚህ መልኩ እንደተመለከቱት ነው ሮሜ 10 ከ11 ጀምሮ ይላል እንግዲህ ያላመሉት እንዴት አድርገው ይጥሩታል ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ እንግዲህ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ስለዚህ ሰዎች የወንጌልን የምስራቹን ቃል ካልሰሙ አምላኬ ብለው ሊጠሩት አይችሉም ጌታዬን ብለው ሊጠሩ ቻችም አይችሉም ስለዚህ የግድ ምን ማለት አለባቸው መስማት አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ እንዲሰሙ ደሞ ያለ ሰባኪ መስማት አይችሉም ችግሩ ይሄ ነው ስለዚህ ያለ ሰባኪ እንዲሰሙ አይችሉም ስለዚህ ሰባኪ የግድ እዛ ድረስ ማለት አለበት እነሱ ወደ አለበት ስፍራ ማለት ነው ሰባኪ ይሄዳል ስለዚህ ሰባኪ ወጣ ይሰማሉ ማለት ነው ስለዚህ የመስራቹን ሳሙ ደሞ ያው ስለ ክርስቶስ የምነገረው መልእክት እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የመስራች ቃል የግድ መናገር ይኖርብናል ማለት ነው ምናልባት በዚህ ያላችሁ የምስራቹን ቃል ያልሰማል ሊኖር ይችላል ይህን የምስራቹን ቃል ሳንሰማ ከእግዚአብሔር ጋር እቅ ያላደረግ ብንኖር ምናልባት ያልሰማን ብንኖር መጻፍ ቅዱስ እንደሚለው የመዳን ቀን መቼ ነው ይላል ዛሬ ነው ወይስ አሁን ነው አሁን ነው ከአንድ ሰዓት በኋላ ከሁለት ሰዓት በኋላ ምን እንደሚሆን አናቀ ስለዚህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከሁለት ሰዓት በኋላ የሚሆነው ስለማናቀ በሰማን ጊዜ ቃሉን በሰማን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ቃሉን በሰማን ጊዜ ይሄን ቃሉ ምንድነው ስለ እግዚአብሔር ቃል የምስራቹን ቃል ነው ስለዚህ ምጻፍ ቅዱስ የሚለው ምንድነው ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ቦሏቸዋል ይላል ሁሉ ኃጢያተኛ ነው ማንንም ከኃጢያት የቀረ የለም አንዳንዶች እምነቶች እንደምሉ እኔ አዳም በሰራው ኃጢያት የዛሬ ስንት ሺህ አመት ሺህ 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 አመት የሰራው ኃጢያት እኔ አይመለከተኝ የሚሉ አሉ ወንጌል ትርክ ላይ ይሄ ነው ብዙ ሰምተ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ግን ምን ይላል ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና እግዚአብሔርም ክብር ቦሏቸዋል ስለዚህ የኃጢያት ዋጋ ደግሞ ምንድነው ይላል ሞት ነው ይላል ስለዚህ ከዚህ ከሞት ለእንድንም ምን ይችላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስናመን ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላዳንችን ችስ እንድቀበል ነው በኃጢያታችን ስንናገር ብቻ ነው ስለዚህ ምጻፍ ቅዱስ እንደሚል ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እነዚህ ከስጋና ከደም ፈጣሪ አልተወልዱም ከእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል የግድ ያስፈልጋል ስላጣታችን ንሳ መግባት ያለብን ያለ ንሳ ድንት የለም ያለ ድንት ይዘላልም ህይወት የለም ስለዚህ ይንሳ ይግድ ልንገባ ይችላል የምስራቹ ወይና በርሱ የሚያምኑት ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ዓለሙን እጅግ ስለወደደው አንድ ይያልጁን ሰጠላል እግዚአብሔር አንድ ይያልጁ ወደ ዓለም ይላከው ይላከው ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም ላይ ለመፍረድ አይደለም በርሱ የሚያምን አይፈረደበትም በማምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበት ይላል 
ስለዚህ ንሳ ያልገባ በእውኑ ያው አሁን እንደተፈረደብን ነው ያን ነው አይደለም የተፈረደው ኦሬዲ ተፈረደበት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ኢብራሂም 9 ይላል ሰው አንድ ጊዜ ሞት ከዛው ዓለም ምን ይጠብቃል ፍርድ አለበት ይላል ስለዚህ ያላመነ ግን ኦሬዲ አሁን ተፈረደበት አይደለም ስለዚህ ንሳ ሲገባ ነው ከዛ ከፈርድ ምን ይችላል ስለዚህ ጌታን ለማጣቆ ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር ወደ ጌታ ልንመጣና ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደግዳላችሁ አባራችን ልንቀበል ያስፈልጋል ስለዚህ በዚህ ክፍሉ ስለ መናገር ለመኮኩት ያው የወንጌልን ስራ ያው የመስራችሁን ሁሉ ጊዜ መናገር እንደሚያስፈልግ ነው ሌላው ሐዋርያ ስራ 18 ሐዋርያ ስራ 18 አስል ያለ ስለዚህ ያሳብ ይናገራል ስለዚህ ያው ክፍሉም ማንበብ አስፈልገኝም ጥቅሱን ካላችሁ በቂ ነው አሁንም አንደኛ ቆሮንቶስ 11 26 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ አለበት ሮሚ 10 9 ላይም እንደዚህ ተመሳሳይ ሐሳብ አለበት ሐዋርያ ስራ 232 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ አለበት ምክንያቱም ሁሉንም ለማንበብ አሁን ጊዜ ስለ ይለ ሐዋራት 4 33 ላይ ሐዋራት የጌታን ኢየሱስን ክርስቶስ ትንሳይ በኃይል በተላቅ ኃይል ይመስክሩ ነበር ይላል በሁሉም ላይ ተላቅ ጸጋ ነበርአቸው ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ስለ ወንጌል ምስክርነት ስለ ምስራቹ ቃል መናገር የሚያመለክቱባቸው ስለዚህ ሳምንት በተቻለ መጠን ሁላችንም በባሉት አምስቱ ቦታዎች ተከፋፍለን የነ ወንጌል ስራ በወቅቱ የኦክቶበር ፌስት እንዲሆንም ያው በጧቴ በቀን የሚሰከረው አይኖርም ቢሊዮን እንግዲህ ከ101 ነው የሰከረውን ሰው እናሳልፈና ያልሰከረውን ማናገር እንችላለን ስለዚህ ይሄንን እናደርግበት ጉዞዎችም ደሞ ሲያልፉም ያው ከተማ ለመንሸራሸርም ስለሚመጡ በዛ አጋጣሚ ጉዞዎቹ ባለፉም ታመታቶች እንደደረገ ነው እናገኛቸዋለን ጉዞዎቹ ከላይ ሪያ የመጣ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ እድል አለ ማለት ነው ለዚህ ፐርፐዝ እንኳን ለኦክቶበር ፌስት ኦክቶበር ፌስት አንዛስ ብለው ይወጡ የተርሳን ምጥሮች አሉ ስለዚህ የኛም ይሁንኑ አጋጣሚ ተጠቅመን እናደርግ እንችላለን ስለዚህ የወንጌል ስራ በዚህ መልክ መሰከራለን ማለት ነው። ሜላ አንድ የሚሽነሪ ሰው ሲናገር ወንጌልን ዓለም መስከር ማለት መዳኒቱን ከበሽተኛው ላይ እንደመደበቅ ይቆጠራ ይላል። ወንጌልን ዓለም መስከር መዳኒቱን ከበሽተኛው ላይ እንደመደበቅ ይቆጠራል። መዳኒቱን አንድ በሽተኛ ላይ ወስዳችሁ በትደብቁበት በየጊዜው የሚወደው የሚወደው መዳኒት በትደብቁበት ሰው መዳኒት በሽተኛው ምን ይሆናል? ይሞታል ለምሳሌ ግሉኮስ እንደመንቀል ለማለት ነው በሌላ በሌላ አናጋግር ስለዚህ ወንጌል ዓለም መስከር ልክ እንደዛ ነው የሚቆጠረው ብሎ ነው የተናገረው ስለዚህ ወንጌል መስከር የግድ ያስፈልጋል ምክንያቱም መዳኒቱ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በሽተኛው ለበሽተኛው መዳኒቱን በወቅቱ ካልሰጠነ ካልተሰጠው በሽተኛው እንደሚሞት እንደዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ለበሽተኞች እንዴ ለለጤኞች አልመጣውም ነው ይላል ለምሳሌ ስለዚህ እኛም የበሽታው አይነት ይላይ እንጂ ተላዩ በሽታዎች ያሉባቸው ጊዜ ወስደው ምክንያቱም እንደ በሽታቸው አይነት መዳኒታችን ምንድነው አንድ ነው እሱ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መዳኒታችን ግን በሽታው የያንዳንዱ በሽታ ነው ስታናገሩት ሁሉም አንድ አይነት ነው the same way ነው ለያንዳንዱ ምትመስክሩት አይደለም ለዚህ ነው ብዙ ዕቀት የሚያስፈልጋል ለዚህ ነው ለጆሆባ ምትመስክሩለት በሌላ መንገድ ነው ለስላሙ ለሌላ መንገድ ምትመስክሩ ነው ለኦርቶዶክስ በሌላ ነው ለካቶሊኩ ደግሞ በሌላ መንገድ ነው ለአቴይስቱ ለብቻ ደግሞ በተለያየ መንገድ ነው ተመስክሩት ምክንያቱም እሱ ውስጥ ያለው ነገር ለማውጣት እና የኛን ለማስገባት ነው ታርጌታችን ኢየሱስን ለማስገባት ማለት ነው ስለዚህ የያንዳንዱ በሽታ የተለያየ ነው መዳኒታችን ግን አንድ ነው አይደለም ስለዚህ ያ ስለሆነ እኛ መዳኒት በግሉኮስ የሚሰጣል በታብሌት የሚሰጣል በተለያየ መልኩ የሚሰጣል ስለዚህ ልክ እንደዛ እየቀያየረ መስጠት ብቻ ነው ስለዚህ ኢየሱስን መስጠት ነው ስለዚህ በሽተኞች እንዲፈወሱ ማለት ነው ኢየሱስም ደግሞ ያለው ስለዚህ በዚህ መልክ እናደርክ ይገባል ስለዚህ መዳኒትን አንድ አበቅ ማለት ነው አምስተኛ ኢየሱስ እንደተናገረው በመጸለይ ቶሎ ቶሎ ይዳለው ሰዓቱ ይሄደ ስለሆነ ኢየሱስ እንደተናገረው በመጸለይ ማለት ለነፍሳት የምናደርገው የጸሎት መቃተት ሸክማችን ይጨምራል ስንቃተት ሸክማችን እየጨመረ ይዳል ይዳል ማለት ነው ስለዚህ ማቴዎስ 9:37 ከ18 ያለው ላይ ያው መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞቹ ግን ጥቅዶች ናቸው እንግዲህ የመከሩ ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት አላቸው ይሄንን ጸሎት ነው የሚያመለክተው ስለዚህ የወንጌል ለውጥ ለማምጣት ከፈለግን በጌታፊት ያው ምሪትን በመጠየቅ በጸሎት ለንተጋ ያስፈልጋል ለነፍሳት መጸለይ ያስፈልጋል የነፍሳት ቁጥር ወይም ደግሞ የነፍሳት ፍቅር የመርጫ ጉዳይ የመርጫ እንጂ የስምት ጉዳይ አይደለም የነፍሳት ፍቅር የመርጫ ወይም ደግሞ የውሳኔ እንጂ የስምት ጉዳይ አይደለም በስምት እናደርጋው አይደለም አሁን በክርስቲያን እኛ እንድንነቃቃ ያደረገችው ፕሮግራም እንጂ ስምታችን እንድንሳሳ አይደለም ስለዚህ ውሳኔ ካለን ቅስቀሳ ያስፈልገን ማለት ነው ተግባባን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወስነ ነው ለነፍሳት መጥጋት ያለብን ስለዚህ ቤተክርስቲያን መሆን ስላለበት ነው መታደገው እንጂ 
እኛ መንፈሳችን እንድንቀቀና እንድንዘጋጅ ማዘጋጀትም ስላለባት ነው እንጂ እንታደርገው እንጂ በስሚት ምን እናደርጋለን ስለዚህ በውሳኔ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው የነፍሳት ፍቅር ካለን የማቋርጥ ምርጃ ምርጃ በጌታፊት እናቀርባለን ስለ ቤተሰቦቻችን ይሁን ስለ ዘመዶች ይሁን ስለ ጓደኞች ይሁን ስለሌሎችም ሰው ሁሉም በጊዜያዊ በጌታፊት ያው ምርጃ እናቀርባለን ስለዚህ የመከሩ ሰራተኞች እንዲያነሳሳ ማለት ነው ስድስተኛው ስድስተኛው የተዘራውን ዮንጌል ዘር በደስታ እንደምንሰበስብ ተስፋ በማድረግ ያው በድራታችን ከጌታ ገን ከጌታ እንደምንቀበል በማወቅ ተስፋ سنናደርግ ያለን የነፍሳት ሸክም አሁንም ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ በድራታችን እናገኛለን በድራታችን ከፍለናል ብዙ ጨረሻው ስለዚህ ያንን እንደምናቀብ እና ወደ እግዚአብሔር ቤት سنሄድ በእግዚአብሔር ፊት አዛብ ያለ እግዚአብሔር በመሆናቸው እጅ ገዝላሉ ያለ እግዚአብሔር ስለሆኑ ወደ እግዚአብሔር ሲሄዱ ማለት ነው ክርስቲያኖች ደግሞ ያለ ነፍሳት ሲሆኑ ደግሞ አሁንም እንደዛ ያለ ያዝናሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ያው በድራታችን ከሱ እንደምንቀበል ማወቅ መዝሙር 126 ከ5 እስከ 6 በለቅሶ የሚዘራ የሚዘሩ በደስታ ይደቅማሉ ስለሚል ነው ስለዚህ በሄዱ ጊዜ በዘራቸው ተሽከመው ይያለቀሱ ዋጋ እየከፈሉ እንደማለት ነው ዋጋ እየከፈሉ ወይ ደግሞ የጊዜ ዋጋም ቢሆን ይችላል የሥራ የገንዘብ ዋጋም ቢሆን ይችላል የተለያየ ነገር እየከፈሉ ተሰማሩ በተመለሰሉ ጊዜ ግን ነዶዋቸውን ተሸክመው ደስ ይያላቸው ተመለሱ ለሚል ስለዚህ ዋጋ በመከፈል እንዘራለን በድራታችን ደግሞ ከመሆን እንቀበላለን ያው ከጌታ እንቀበላለን ማለት ነው ኤፌሶን 6:8 ላይ ባሪያ ቢሆን ወይም ጫዋሰው እያንዳንዱ የሚያደርገው መልካም ነገር ሁሉ ከጌታ በድራት እንዲቀበለው ታውቃላችሁልና 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 ይላል ቆላሲያ 3:24 ም ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ ታውቃላችሁልና የምትተገለግሉት ጌታ ክርስቶስ ነውና ይላል ስለዚህ ያንን ተስፋ በማድረግ ያለንን ሸክም ከፍ ማድረግ እንቻላለን ሰባተኛው ለወንጌል ብለን ከአዛብ ጋር መግባባትና ጓደኝነትን መመስረት ያስፈልጋል ለወንጌል ብለን ለወንጌል ብለን ከአዛብ ጋር መግባባትና ጓደኝነትን መመስረት ያስፈልጋል መቀራረብ ህብረት ማድረግ ወዳጅ መሆን ያስፈልጋል እሺ ሉቃስ 5 32 ኢየሱስ ካደረገው እኛም እናደርጋለን አላለ መሰላችን እሱ ስለሆነ ሉቃስ 5 32 እኔ የመጣውት አዛ ሃጣቶችን ወደ ንስሳ ለመጣት እንጂ ጻድቀንን ወደ ንስሳ ለመጣት አይደለም ስለዚህ ሃጣቶችን ወደ ንስሳ ለመጣት ሲል ይግድ ከነሱ ጋር ባንዳን ነገሮች መካፈል ነበርበት ተውሏልም ደሞ ታምቷልም ደሞ አልታማም ታምቷል በደንብ በጽፋሉ ቃላችን ላይ ማቴዎስ 11 ላይ እናገኛለን እንዴ ቃል ማቴዎስ 11 39 ላይ የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ እነርሱም እነሆ በላተኛና የወይን ጠጭ ጠጪ የቀራጮችና የሃጣቶች ወዳጅ ይሉታል እኛ ሄደን ወይን ጠጥን ጠጣ አለን ግን አንሃራው ጳውሎስም እንዳደረጉት ከነሱ ጋር ክብረት ማድረግ በብዙ ነገር ክብረት ማድረግ ልደት ሲጠሩን መፍረት ማድረግ እንችላለን የራሳችን ግን ላይ ያለን ወይም ደሞ ሰርግ ሲጠሩን እንዴት እንችላለን አሃዛ ፓርቲሲፔት በሚያደርጉበት አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አገልግሎቶች ላይ በነዚህ ላይ ፓርቲሲፔት እናደርጋለን እነሱን ምን እናገኘው ዛና ቸርቹስ እናገኛቸዋልን ያ እናገኛቸው ስለዚህ እነሱም በመንግ እናገኝበት ስፍራ ለክሶባት ለምሳሌ በሀዘን ስፍራ እንዴዳለን ስለዚህ እዛ ስንሄድ እነሱ እናገኛለን ማለት ነው ማህበራዊ በሆነ አገልግሎት እንድንጠቀም ለማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስም እንዲ ቢታማም እኛም ደግን እኛ ራሳችንን ተብቀም ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ማለት ነው በስጋ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋሲዮስ አሳስቆ እንደሚለው እንደዛ ሳይሆን ራሳችንን ተብቀም ማለት ነው ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል እነሱን ለመታደግ ስንል ብቻ ነው ምንለው ለመታደግ ስንል ህብረት እናደርጋለን አለበለዚያማ ያሉት ቤተሰቦቻችን በመሙሉ አዛብ ናቸው ስለዚህ ሊለያቻን ይችላል ስለዚህ እኔ ወንድም ኦርቶዶክስ ካለኝ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ካለች ለያስ ነው አለ ስለዚህ የግድ ህብረት ማድረግ አለብኝ በማድረገው ህብረት ነው ደሞ ቃሉን መዝራት ምን ይችላል በየጊዜው የምዘራው አንድ ቀን ህይወት ይሆናል ስለዚህ ያ እናደርግ ያስፈልጋል ለማለት ያለው ጌታም የመስራችን ቃል ያው ለማድረግ ያው ያዛው ወዳጅ ተብሎ እንደነበረ ማለት ነው ቀደም የጥራታዊ ጽሁፍ ባልኩት ላይ አሁን በ16000 ክርስቲያኖች ላይ በተደረገ ጥናት 76% በፍሬንድሺፕ የመጡ ክርስቲያኖች አማኞች እንደሆኑ ጥራታዊ ምንጭ አተደርገው 76% በማህበረ ምእመኑ ነው መጡት ያ ማለት ነው ፍሬንድሺፕ ሆነ በጓደኝነት በቤተሰብ በቤተዘመድ ከሰበስራ ቦታ በተለያየ መንገድ ፍሬንድሺፕ አድርጓቸው በቃ እና ጌታ ወገኞች መጀመሪያ ቤታቸው ብሎ አስተናግደው ሊሆን ይችላል ሻይን ጠጣ ቡናን ጠጣ ተባብሎ ሊሆን ይችላል ከዛ ይቀጥላል ያለው ስቴፕ ምንድነው ወደ ቸርች እንዲል ነው ቃሉን ቀስ ብለው ዘርተው ዘርተው ወደ ቸርች እንዲል ነው እዚህ ሲመጣ እጅ አውጣ ሲባል እጁ ነው ያወጣል ማለት ነው 
ስለዚህ በዛ መልክ ለማላስ ነው ሰዋት እንጨርሻለሁ ስምንት እየጨረስኩ ነው የወንጌል የሃላፊነት ካባ በመልበስ የወንጌል የሃላፊነት ካባ በመልበስ ሃላፊነት ሲሰማን የወንጌል ሸክማችን አሁንም ከፍ ይላል ማለት ነው ሃላፊነት ካልተ ሰማን ግን ልክ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ሃላፊነት ካባ በመልበስ ወንጌል ያው ኢየሱስን ተናግሮናል ማቴዎስ 8 19 ላይ ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ብሎ በተዛዝ በኮማንድ መልክ ተናግሮናል ስለዚህ ኢየሱስ ወንጌል ለማናገር ተዛ ሰጥቶናል ሃላፊነቱም ሰጥቶናል ህስቄል 3 እናወጣለን ስኬል 3 እየጨረስኩ ነው ስኬል 3 ስኬል 3 ስኬል 3 እዚህ ከአንድ ጀምሮ سنመለከተው ያው መጀመሪያ ይህንን ምን እንደም ይለው ስኬል 3 ላይ የነን የብራና ጥቅል ብላ ነው የሚለው ስኬት 3 ብቻ ሳይሆን ይሄንም ስለ ቃሉ መጀመራ ወስጣችን ስለማስገባት ሮሚያ 10 ደም ላይ ይናገራል ስለዚህ ይሄንን የብራና ጥቅል ብላ ከዛም ወደ እስራኤል ህዝብ ሄደ ተናገር ነው የሚለው ስለዚህ መጀመራ ቃሉ በወስጣችን እናደርጋለን ከዛ ኋላ ነው ወደ ሐሳብ የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ ስኬል 3 3 ላይ سنመለከት መጀመራ ያው ቃሉ በቃሉ ባደገን ቁጥር በቃሉ ባደገን ቁጥር ሁሉ ጊዜ ኢንቨስት ማድረግ ያለብን ሞር ኢንቨስት ማድረግ ያለብን ውጪ ስላሉት ነው ምክንያቱም የክርስቶስ የልብ ትረታው የት ነው ያለው ውጪ ስላሉት ነው የመምጣቱ እንኳን መዘገየት አንድ ትልቁ ምክንያት ውጪ ያሉትን ወደ ቤቱ ለማምጣት ነው ስለዚህ ያንን ነው እኛ ምንፋጥነ ወንጌልን በሰራን ቁጥር የክርስቶስን ምጣት እናፋጥላል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ያው ቃሉ ያስፈልገናል ከዛ በኋላ ነው ሄደ ለእስራኤል ህዝብ ተናገር ብሎ የተናገረው ስለዚህ እዚ ከ3 ጀምሮ ባለው ክፍል ውስጥ ሁለት አይነ ሰዎች ነው የምናየው አንደኛው ኃጢያተኛው ብሎ የምናገራቸዋለን ሁለተኛው ደግሞ ጻድቅ ብሎ የምናገራቸዋለን ኃጢያተኛው ያው የእግዚአብሔርን የማያቅ ማለት ነው እንደ ሐዛብ ነው የሚወሰደው ግን ጻድቁ ደግሞ ደግሞ እግዚአብሔር አምኖ በኋላ ግን ወደ ኋላ የደከመውን ነው ስለዚህ በሁለቱም ላይ ኃላፊነት እንዳለብን እዚህ ላይ አስረግጦ ይናገራል ስለዚህ ብናነበው ያው ደሙን ከእጅ ፈልጋለው ይያለ አስጠንቅቆ ይናገራል ይሄ ምንድነው ኃላፊነታችን ነው የሚያመልክተው ክፍሉን አነባሉ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ተባቂ አድርገ ያለው ስለዚህ ያፈን ቃል ስማ ከንም ዘንድ አስጠንቅቃቸው እኔ ኃጢያተኛውን በርግት ሞታለህ ባልኩት ጊዜ አንተም ባታስጠንቅቀው ነፍሱንም እንድትድን ከክፉ መንገዱ ይመለዝ ዘንድ ለኃጢያተኛው አስጠንቅቀ ባትነግረው ያ ኃጢያተኛው በኃጢያቱ ይሞታል ደሙን ግን ከእጅ ፈልጋለሁ ነገር ግን አንተም ኃጢያተኛውን ብታስጠንቅቅ እሱን ከሃጣቱና ከክፉ መንገዱ ባይመለስ በሃጣቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስን አድና ሃይላል ስለዚህ በእኛው ላይ ምጣል ያለው ኮንሱ ኮንሱ እንዴት እንደሚመጣ ግን አላቆ እኔ ልትረጉመው አልችልም ይሄ ምክንያቱም አንተ ግን ነፍስን አድናል ሲለኝ እኔ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላቆ ልትረጉመው ይችላል መንፈስ ቅዱስ እንደተረጉመውላችሁ ግን ደሙን ግድም ከጅ ፈልጋለሁ ይላል ስለዚህ ሃጣተኛውን ሃጣተኛንም ብለን ባንል ሃጣተኛ መሆኑን ያወቀን የምንአልፎ ከሆነ ያው ተጠያቂነ ማለት ነው ስለዚህ ኃላፊነትን ያመለክታል ሁለተኛው ደግሞ ደግሞ ጻድቁ ብሎ ስለ ሁለተኛው ነው የሚናገረው ጻድቁ የሚለው መጀመሪያ ጌታን የሚያቅ ባክ ያደረገ ማለት ነው አሁን ባክ ያደረጉ ወገኖቻችን ቢኖሩ ያው እንደ ችግራቸው በጥበብ በዘዴ እነሱ መመለስ ወደ የሚችልበት በችግር ምክንያት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የግድ እነሱን ደግሞ ወደዚህ ወደ ህብረቱ መመለስ ባል የግድ ያስፈልገና ማለት ነው ስለዚህ ተጠያቂነ ያላዛም ስለዚህ ምን ይላል እዚህ ላይ ደግሞ ጻድቁ ከጻድቁ ተመለሱ ኃጢያት በሰራ ጊዜ እኔ በፊቱም እንቅፋትን ሳደርክ እሱ ይሞታል አንተም አላስጠነቅቀውምና በኃጢያቱ ይሞታል ያደረጋትም ጽድቅ ነገር አትታሰብለትም ደሙን ግን ከእጅ ፈልጋለሁ ነገር ግን ኃጢያተኛ ኃጢያት እንዳይሰራ ጻድቁን በታስጠነቅቀ እርሱም ኃጢያት ባይሰራ ተጠንቅቀውልና በህይወት በርግጥ በህይወት ይኖራል አንተም ነፍስን አድናል ስለዚህ እዚህ ላይ سنመለከተው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር መጨረሳችን ከእግዚአብሔር ጋር መጨረሳችን እንጂ እስከ መጨረሻ ድረስ መሄዳችን እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል በጌታ ቤት መቆይታችን ራሱ ዋጋ እንደሌለው ነው የሚያመልክተው ግን ጉዟችን እስከ መጨረሻው ነው ይሄን ያድናስበው ስለዚህ ይህም ሰው እስከ መጨረሻው ደስ ጽድቅ ጽድቅ ሰርቶ የሆነ ላይ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያ ሰው የሚመለሰው ሰው የሚመክረው ሰው ካጣ ያ ሰው ሊሞት ይችላል አጣ ሰርቷልና እግዚአብሔር ደሙን ቅፋትን ሊያስቀምጥበት ይችላል ስለዚህ በእንቅፋት ከመሞቱ በፊት እኛ ለእንደሰለት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምናቃቸው ካሉ ምናስተ ምናሰባቸው ካሉ በጸሎት 
እነሱ እንደግፈን እነሱ ነው ማዳን እና የምታደርግ ሐላፊነት አለብን ሐላፊነት የሚለውን ይሄን እንመለከታለን ዘጠነኛው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመቀበልና በየጊዜው በመሙላት ይሄም ያው የግድ ሸክማችን እንደዚሁ ያሳድግልናል ማለት ነው 24 1 24 1 8 ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በዚያን ጊዜ በኢየሩሳሌም በይሁዳ አገር ሁሉም በሰማራ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ተሆናላችሁ ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ያስፈልገናል ማለት ነው ዮሐንስ 20 ላይ ቀደሙን እዚህ ላይ በመጀመሪያው ክፍል ላይ ተነግራለሁ ዮሐንስ 20 ሐላይ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ካንድ ስካስ ባለም በመንፈስ ቅዱስ እንደሞላችሁ ይናገራል ኢየሱስም ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ አብን እኔ እንደላከኝ ልካቻለሁ ይህም ካለ በኋላ አብ እፍ አለባቸው መንፈስ ቅዱስም ተቀበሉ ይላል ስለዚህ በየጊዜው መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ ነው ምን ልቀበለው ከዛ በኋላ በየጊዜው ግን ያው እንድንሞላ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጸሎት ነው የምናገኘው ያው እንግዲህ ለወንጌል ስራ ያው በቃሉ መሙላት ያስፈልጋል የቃሉ ቁጥና ምጥባብ ያስፈልጋል ከዛ ላይ መንፈስ ቅዱስ ምላት በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያው ስመሪስ ነው ማለት ነው ይሄንን ስለ መንፈስ ቅዱስ ካልኩኝ ይላል ይሄንን ስናደርግ ያው በየጊዜው ሸክማችን ይጨምራል ማለት ነው የመጨረሻውና አስረኛው ህዝባዊና ማህበራዊ በሆኑ አገልግሎቶች ውስጥ የተግባር እንቅስቃሴና ተሳትፎም ማድረግ ይሄ እንግዲህ በተለያዩ ህዝባዊ አገልግሎቶች አሉ በነዛ ህዝባዊ አገልግሎቶች እንቅስቃሴ ስናደርግ እነሱን የማግኘት አዛብ የማግኘት እድሉ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እድሉ ሲኖርን በውስጣችን ያለ ነው እናካፍለው ስለዚህ በውስጣችን የምናከለው ስለምናካፍል ልክ ይሄን ነገር በፓርቲሲፔት በመናደርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ በነሱ ላይ ያለውን ሸክም እየጨመረ እየጨመረ ያው ወንጌል ሸክም እየጨመረ እየጨመረ ስለዚህ ለምሳሌ እንደ እስር ቤቶች ላሉ እስረኞች የተቸገሩ ሰዎች ለመርዳት በሚደረጉ አገልግሎቶች ስደተኞች ለመርዳት በሚደረጉ አገልግሎቶች በሀዘንና በደስታ በለምሳሌ በልደት ጊዜ በሚደረጉ አገልግሎቶች ማግኘቶች ለጻናትን በመመለከት አገልግሎቶች ከክምና ጋር የታያዙ ሆስፒታል የመሳሰሉት ከሚደረጉ አገልግሎቶችና ዳታዎችና አገልግሎቶች ለወንጌል ስራ አመቺ በሆኑ ህዝባዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች ተሳትፎ በማድረግ በእነዚህ ማህበራዊ አገልግሎቶች ውስጥ ስንሳተፍ ያው የወንጌልን ስራ ለመስራክት ወስጣችን ቀስ በቀስ ሸክሙ እየገባ እየገባና እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሸክም ማለት በሌላ መልኩ በየጊዜው ለወንጌል ስራ መነሳሳት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናሳድግ እንችላለን። እና 10 ነጥቦችን ተናግረናለሁ እንግዲህ እነዚህ 10 ነጥቦችን ታስተውሱ ነው። እንግዲህ መልእክት እንጨርሻለሁ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ይሄንን የመስራች ዜና ያሰማችሁ ካላችሁ ቀደም እንደተናገርኩት ኢየሱስ ግን እንደግል አዳኝ ይቀበላል ይመትሉ ካላችሁ ምልክቱን ታሳዩና ልንጸልላችሁ እንቻላለን ምክንያቱም የመዳን ቀን ዛሬ ነው ስለሚል 